নমস্কার আমি সৌম্য ব্যানার্জি আর আপনারা দেখছেন রাইস ফেসবুক লাইভে আজকের বিশেষ অনুষ্ঠান মিশন ডাব্লিউবিসিএস টোয়েন্টি টোয়েন্টি প্রিলিমিনারি সাবজেক্ট ওয়াইজ গাইডেন্স সেশনের এপিসোড ওয়ান যে যেখানে আমরা আলোচনা করব চারটি বিষয় নিয়ে হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং ইকোনমিক্স এই চারটি সাবজেক্টের এক্সপার্টরা আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমরা যাব আলোচনায় তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি গত একত্রিশে ডিসেম্বর দু প্রকাশিত ডাব্লিউবিসিএস টু গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি এর রেজাল্টে আশানুরূপভাবেই উনিশশো পঁচাশি সাল থেকে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রেখে এবারও সাফল্যের শীর্ষস্থানে সাফল্যের তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে রাইসের ছাত্রছাত্রীরা এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য জয়ন্ত সাহা ডাব্লিউবিসিএস এক্সিকিউটিভ ক্যাটাগরির মেধা তালিকায় সেকেন্ড র্যাঙ্ক অধিকার করেছে আমরা সেই সুন্দর মুহূর্তে সেই আনন্দের মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানটি করছি এবং এমন একটা বিষয় নিয়ে করছি যেটা আগামী দিনের ডাব্লিউবিসিএস অফিসার হওয়ার স্বপ্ন যারা দেখছেন তাদের সেই স্বপ্নকে স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে প্রথমেই পরিচয় করিয়ে দিই আমার সঙ্গে এক্সপার্টরা উপস্থিত রয়েছেন হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমার সঙ্গে রয়েছেন শ্রী সুরজিৎ ঘোষ স্যার অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত জানাই নমস্কার আমার সঙ্গে রয়েছেন জিওগ্রাফি নিয়ে আলোচনা করার জন্য শ্রী রাজকুমার জানা স্যার আপনাকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই একদম প্রথমেই আমরা আসব হিস্ট্রি নিয়ে আলোচনায় আপনারা অনুষ্ঠান দেখুন এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন আপনাদের প্রশ্ন আপনারা রাখতে পারেন আমাদের ফেসবুক পেজের কমেন্ট সেকশনে আমরা সেই প্রশ্ন আমাদের বিশেষজ্ঞদের সামনে তুলে ধরব স্যার প্রথমেই যে বিষয়ে আসব যে ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় হিস্ট্রি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট এই দুটো ক্যাটাগরিতে পঞ্চাশ নম্বরের প্রশ্ন হয় এর যে সিলেবাস তার নিরিখে এ বছরের জন্য কোন কোন চ্যাপ্টার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বা সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত অ্যাকচুয়ালি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টির যে বিসিএস প্রিলিমস এক্সাম যেটা হতে চলেছে সেই এক্সামে ক্র্যাক করতে গেলে মেনলি কয়েকটা চ্যাপ্টারের ওপর আমাদের কভার করতে হয় এবং যারা বিশেষ প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন দেখেছ তারা জানো যে এই চ্যাপ্টারগুলো ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট আমি কয়েকটা চ্যাপ্টারের নাম বলতে পারি যে চ্যাপ্টারগুলো থেকে প্রতি বছর কিছু না কিছু প্রশ্ন আসছে যেমন আমরা বলতে পারি ফার্স্ট চ্যাপ্টার হিসেবে যেটাকে আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে ক্যাপিটালস অফ ডিফারেন্ট ডাইনেস্টিজ বিভিন্ন ডাইনেস্টির রাজধানীগুলো কোথায় ছিল সেই রাজধানীগুলোর নাম ভালো করে পড়ে রাখতে হবে আর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে তারপরে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ফরেন ট্রাভেলার্সরা বিভিন্ন সময় যেসব ট্রাভেলাররা এসছেন ভারতবর্ষে তারা কার রাজত্বকালে এলেন তারা কি বই লিখলেন এই ব্যাপারগুলো ভালো করে দেখতে হবে কোন দেশ থেকে এলেন এই ব্যাপারগুলো ভালো করে দেখতে হবে নেক্সট যে ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে আর্কিটেকচার একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এই আর্কিটেকচারের মধ্যে আমরা আর্কিটেকচার টপিকসটাকে কিভাবে তৈরি করব আর্কিটেকচারের নাম আর কোন আর্কিটেকচার কে তৈরি করল ইভেন এখন দেখা যাচ্ছে যেটা যে কোন আর্কিটেকচারের আর্কিটেকচারের নাম দিয়ে বলছি আর্কিটেকচারটা কোথায় এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার আর্কিটেকচারের বৈশিষ্ট্যও দিচ্ছে যেমন একবার প্রশ্ন এসছিল যে কোন মুঘল আর্কিটেকচারের লেন্থ এবং ব্রেথ সমান দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ সমান কিছু কিছু আর্কিটেকচারের ক্ষেত্রে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো একটু ভালো করে করে যেতে হবে আর আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিকস আমরা বলতে পারি যেটা হচ্ছে বুকস অ্যান্ড অথার্স মানে হিস্ট্রিতে যে প্রচুর যে অনেক রকমের যে বইগুলো রয়েছে সেই বইগুলোর মধ্যে বইগুলো কে লিখেছে এবং লেখককে এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা ইদানিং যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বইগুলোর নাম এবং বইগুলো অথরের থেকেও সবচেয়ে বড় ব্যাপার যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে বইগুলো কোন ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা কোন কন্টেন্ট নিয়ে লেখা হয়েছে সেটা সেটাও কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ভীষণভাবে পরীক্ষায় আসছে সুতরাং বুকস অ্যান্ড অথর্স এটা একটা খুব ভাস্ট টপিকস এনশিয়েন্ট ইন্ডিয়া থেকে শুরু করে একদম ন্যাশনাল মুভমেন্ট পর্যন্ত যা যা টপিকস আছে তাতে বুকস অ্যান্ড অথর্স কিন্তু এই টপিকসটা আমাদের ভালো করে পড়ে যেতে হবে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা আগে খুব একটা আসতো না কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ভীষণভাবে আসছে সেটাও তোমাদের ভীষণ ভালোভাবে করে যেতে হবে একজন রাজার নাম দিয়ে বলছে যে ওই রাজার পর কে ক্ষমতা এসছে মানে আমরা যেটাকে বলতে পারি একজন রাজাকে সাকসিড করছে কে একজন রাজার পর কে আসছে এই যে সাকসেসারের যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে এটার মধ্যে আর ন্যাশনাল মুভমেন্ট থেকে যে টপিকসগুলো রয়েছে তার মধ্যে আমার মনে হয় ন্যাশনাল মুভমেন্ট বা মডার্ন ইন্ডিয়াটাকে তৈরি করতে গেলে একটা সবচেয়ে বড় উপায় হলো যেটা সবচেয়ে ভালো উপায় যেটা হলো গভর্নর জেনারেল এবং ভাইস রয়েস যে চ
যদি এই সেভেনটিন ফিফটি সেভেন থেকে শুরু করে নাইনটিন ফর্টি সেভেন অবধি যে যে ভাইস রয় গভর্নর জেনারেল বা গভর্নরসরা এলেন তাদের ইতিহাসটা যদি একটু পড়ে নেওয়া যায় তাদের নাম এবং কি কি ঘটনা ঘটল সেভেনটিন সেভেনটিন ফিফটি সেভেন থেকে নাইনটিন ফর্টি সেভেন অবধি এই জায়গাটাকে যদি কেউ একবার কভার করে ফেলতে পারে তাহলে কিন্তু সেভেনটিন ফিফটি সেভেন থেকে নাইনটিন ফর্টি সেভেন অবধি কি কি ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনাগুলো এক কথায় জানা যাবে ভীষণ ভালো করে এবং তার সঙ্গে আর একটা জিনিস যে কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ভাইস রয় কোন গভর্নর জেনারেল রিলেটেড এই ব্যাপারটাও আমরা ভীষণ ভালোভাবে জানতে পারবো যেমন এখন এই কোয়েশ্চেনগুলো খুব দিচ্ছে একটা ঘটনা দিয়ে বলছে এই সময় কে ভাইস রয় ছিল কে গভর্নর জেনারেল ছিল যেমন আগের বারের একটা প্রশ্ন আমরা বলতে পারি যে প্রশ্নটা হচ্ছে কি না দিয়েছিল যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট যখন হলো ভারতবর্ষে তখন ভারতের ভাইস রয়কে এইভাবে প্রতি বছর প্রশ্ন দেয় তাহলে আমি যদি গভর্নর জেনারেল ভাইস রয় টপিক্সটা একবার ঠিক করে করে রাখতে পারি তাহলে আমার একই সঙ্গে দুটো জিনিস আমার হয়ে যাবে একটা হলো কোন ঘটনার সঙ্গে কে রয়েছে এবং কোন কোন ঘটনা ঘটল একেবারে সেভেনটিন ফিফটি সেভেন থেকে নাইনটিন ফর্টি সেভেন পর্যন্ত তাই আমি প্রত্যেক স্টুডেন্টকেই বলবো এই অ্যাডভাইসটা দেবো যে তোমরা এই জায়গাটাকে আগে একটু কভার করার চেষ্টা করো এটাই কিন্তু মেনলি আমাদের ন্যাশনাল মুভমেন্ট বলো বা মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বলো সেভেনটিন ফিফটি সেভেন থেকে যে সময় থেকে গভর্নর জেনারেল ভাইস গভর্নর বা গভর্নর জেনারেল পোস্টটা শুরু হয়েছে সেই জায়গাটা যদি পড়ে রাখা যায় তাহলে কিন্তু একটা ভাস চ্যাপ্টার অব দ্য ইন্ডিয়ান হিস্ট মানে ইন্ডিয়ান মডার্ন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বা ন্যাশনাল মুভমেন্ট এটাকে আমরা কভার করতে পারি সুতরাং এইটা দিয়ে তোমরা শুরু করো এই চ্যাপ্টারটা দিয়ে তারপরে আরও অনেক চ্যাপ্টার রয়েছে যেমন অ্যাক্ট বিভিন্ন আইনগুলো ব্রিটিশ সরকার যে আইনগুলো পাশ করেছিল সেই আইনগুলো কবে পাশ হলো কে পাশ করলো কি রেকমেন্ড করলো এই আইনগুলো এগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হতে পারে এগুলো ভালো করে পড়তে হবে এই চ্যাপ্টারগুলো এবং আর একটা খুব বেসিক চ্যাপ্টার সেটা হলো গান্ধিয়ান মুভমেন্ট গান্ধিয়ান মুভমেন্ট মানে আমরা কি বলতে পারি গান্ধীজির যে পলিটিক্যাল কেরিয়ার ভারতবর্ষে মেনলি ভারতবর্ষের কেরিয়ারটা কি ফোকাস করতে হবে প্রিলিমসে নাইনটিন সেভেনটিন থেকে নাইনটিন ফর্টি টু ভালো করে পড়ো একেবারে ভালো করে সেভেনটিন থেকে ফর্টি টু চম্পারণ সত্যাগ্রহ থেকে শুরু করে কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট এই যে টোটাল পিরিয়ডটা গান্ধীজির ওপর এই যে গান্ধিয়ান মুভমেন্ট গান্ধীজির আন্দোলনগুলো এগুলো যদি ভালো করে পড়া যায় তাহলে গান্ধিয়ান মুভমেন্টগুলো তো হচ্ছেই তার পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই গান্ধিয়ান মুভমেন্টের সঙ্গে আরও যেসব ইন্টার রিলেটেড ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা পেয়ে যাব যেমন আমি একটা কথা বলি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্ট আইন অমান্য আন্দোলন যখন তোমরা এটা পড়বে সেই সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চলে আসবে তোমার তিনটে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের কথা তাহলে আমি একসঙ্গে সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেন্টটা পড়তে পারলাম পড়া হয়ে গেল আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার তিনটে গোল টেবিল বৈঠকের ইতিহাস আমার জানা হয়ে গেল তার মানে গান্ধিয়ান মুভমেন্ট পড়া মানে শুধু গান্ধীজির আন্দোলনগুলো সম্বন্ধেই জানা নয় সেই আন্দোলনের পাশাপাশি আরও যে বিভিন্ন ঘটনাগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের পড়া হয়ে যাবে তাহলে আমি এটাই বলতে চাইছি দুটো বেসিক জিনিস আমাদের ভালো করে দেখতে হবে দুটো পিলারের ওপর আমাদের দাঁড়িয়ে আছে এই ইন্ডিয়ান ফ্রিডম স্ট্রাগল বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট একটা হচ্ছে গভর্নর জেনারেল ভাইস রয়েস আর একটা হলো তোমার গান্ধিয়ান মুভমেন্ট এই দুটো যদি কেউ ভালো করে কভার করতে পারে আমার যা মনে হয় ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন তারা কমান পেতে পাওয়ার বা পাওয়ার একটা গোল্ডেন অপরচুনিটি রয়েছে এই পোর্শন থেকে এই পোর্শন থেকে ঠিক আমি জিওগ্রাফি নিয়ে আসবো রাজস্থানের কাছে স্যার জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে হিস্ট্রি যেমন ইম্পর্টেন্ট জিওগ্রাফি একই রকমভাবে ইম্পর্টেন্ট ডাব্লিউ সি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে তো সেখানে যে প্রশ্নগুলো আসে বেসিক্যালি ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি এবং জিওগ্রাফি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে কোন কোন চ্যাপ্টার এবছরের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ওকে জিকে সাবজেক্টগুলোর মধ্যে স্যার একটু আগেই বললেন যে হিস্ট্রির পরে যদি কোনো গুরুত্ব থাকে যে জিকে সাবজেক্ট সব জায়গাতে কোয়েশ্চেনে নিরিখে তাহলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই জিওগ্রাফি জিওগ্রাফি থেকে টোটাল কোয়েশ্চেন সংখ্যা থাকে অবশ্যই টোয়েন্টি ফাইভ পিএসসি সিলেবাস অনুসারে বলা থাকে কিন্তু সেটা লাস্ট কয়েকটা ইয়ার্স যদি আমরা ফলো করি টোয়েন্টি ফাইভ কোয়েশ্চেন্স আর আসছে না টোয়েন্টি ফাইভ থেকে থার্টি কোয়েশ্চেন্স ইভেন থার্টির অ্যাভাভ কোয়েশ্চেন্স আসছে তাহলে এইবার এই জিওগ্রাফিটাকে আমরা প্রথমে দেখে নিই যে কতগুলো কোয়েশ্চেন তো এলোই কতগুলো ডিভিশান করা যায় জিওগ্রাফিকে জিওগ্রাফিকে যদি আমরা ডিভিশান করি তাহলে চারটে ডিভিশানে জেনারেলি আমরা একটাকে ডিভিশান করতে পারি নাম্বার ওয়ান ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি নাম্বার টু ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি নাম্বার থ্রি প্র্যা
practical geography থেকে questions আছে one to two questions and world geography থেকে questions আছে two to five questions। এই বার আমরা আসি যে question এর pattern এবং কি medium এ question আছে। আগে সেটা একটু দেখেনি। তো question এর pattern এবং বা medium টা আমরা যদি division করতে যাই তাহলে তিনটে medium এর questions আছে। easy, medium and hard। সেখানে আমরা geography questions গুলো যদি study করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে twenty five থেকে thirty questions এর মধ্যে 10 to 15 question, flat question, very easy question, students are always going to be able to do this. If you have a medium question, you can ask 5 to 10 questions. Medium question is easy to do this. If you have a hard question, you can ask hard questions. If you have a hard question, you can ask hard questions. Hard question is hard question. But you can ask two-two-five questions. You can ask an analytical question and tricky question. This is our Indian geography. In the first place, I told you that you have a question in Indian geography. There are 14 to 18 questions. तो अरे स्टूडेंट दर का चाहिए इटा एक ता भाईटल पॉइंट बा जाएगा बोला जाए जो इंडियन ज्योग्राफी रोपोर फोकस टा बेशी कोडे दी तो हो अभी इंडियन ज्योग्राफी रोपोर एक बार ऐसे क्वेश्चन आसान चांस रोए चे इंडियन ज्योग्राफी का भास्त सिलेबस तार मुद्दे जिता आसान चांस रोए चे शेरा प्रति बच्चोरी � जमान बायोस्पियर रिजर्व नैशनल पार्क इकोलजिकल हटस्पट वाइल्ड लाइफ सैंचुरिज एखान दोटो थ तीनटे कोश्चन रखे ही तो इंडियन भेजिटेशन एंड इंडियन एनभायरमेंट यहाँ अवश्य स्टूडेंट्स दे देखते हैं तरह साथ ही इंडियन रिभार सिसटेम एक कमन टपिक पीएससी रिभार सिसटेम छाड़ा कोश्चन दीते दोटो थ तीनटे कोश्चन इंडियन रिभार सिसटेम थे थक रिभार सिसटेम टोटाल जो पढ़ा जाए तो अवश्य दोटो थ तीनटे और भीषण ही इजी कोश्चन थे फ्लैट कोश्चन थे से खान पार्ब ए छाड़ाओ एर साथ साथ आज इंडियन सएल आज इंडियन पपुलेशन सेंसास स्टूडेंटर का एक मोस्ट स्कोरिंग एक पेपर बोला पे सबजेक्टर मध्य एक पार्ट पपुलेशन सेंसास से खान कोश्चन थको एक दोटो कोश्चन अवश्य इंडियन पपुलेशन सेंसास के थक छाड़ाओ इंडियन पलिटिकल फीचार्स इंडियन सएल इंडियन एग्रिकालचार इंडियन मिनारे इंडियन इंडस्ट्री इंडियन इंडियन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्षेत्र में जो आसा जाए तो हमें बोला जाए प्रति बचर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के कोश्चन थे तरह एक पार्टिकुलार पार्ट थे से हलो रेलवेज स्टूडेंट का अवश्य ये इम्पोर्टेंट एक जैगे जो रेलवेजा अवश्य हमें पढ़ते पर रेलवेजा जो भलोभ में पढ़ते परि तो दोटो थ तीनटे कोश्चन हमें खूब सहजे आन्सार करतेब हमार दृढ़ विश्वास जो स्टूडेंट्सरा अवश्य ट्रिकी कोश्चिने दिखे माथा ना घमिए डायरेक्ट तरह चले जाए इजी कोश्चन व मीडियम कोश्चन इजी थे मीडियम कोश्चन से करते पर देखा जाए जैसे टोयेंटी फोर थे टोयेंटी फाइव कोश्चन आन्सार दिए फेल्चे दोटो थ तीनटे कोश्चन से बद दिए दिखना दरकार नहीं प्रिलिमिनारि मैंने कि प्रिलिमिनारि मैंने अवश्य ये क्लिक करते हैं अर्थात हाँ एक बिराट बड़ो स्कोर करते हैं हाँ के प्रिलिमिनारि जहाँ काटअप आज से काटअप क्लियर करते हैं से क्षेत्र में हिस्ट्री और जियोग्राफी तर काटअपर खूब काछाची पहुँचे देवे एन जथेष भलो इंडियन जियोग्राफी ये पार्टगुल्लो अवश्य हमें देखे ना उचित जो एम को कोश्चन आसे जटार आंसार ठीक ठाक डिसाइड करा जाता से झेड़े दिल टोटल असुविधा होना करते असुविधा है ना से तो सहजे वो मीडियम कोश्चन और इजी कोश्चन मिलिए ही टोयेंटी फोर टोयेंटी फाइव कर फेल्चे दोटो तीनटे कोश्चन एरक कन्फ्यूशन कोश्चन थे प्रति बचर ही प्रिलिमिनारी से ही दोटो तीनटे कोश्चन जो कन्फ्यूशन कोश्चन थे से ही कन्फ्यूशन कोश्चन हमें स्किप कर जाब दो तीनटे एरक कन्फ्यूशन हो पी एस सी एक आन्सार नीते परे तर एक चिंता भावना थकते परे अत दरकार कि आज सब तो टाच करते हैं इजी और मीडियम दिए हमें को स्कोर कर जाब ए तर क्षेत्र में अवश्य इम्पोर्टेंट इंडियन जियोग्राफी तरह साथ वेस्ट बेंगल जियोग्राफी इंडियन जियोग्राफी टपिक आए धीरे धीरे आबाद वेस्ट बेंगल जियोग्राफी दिखे जाब दर्शक जानिए रखे अपना देखें सबजेक्ट वाइज गाइडेंस फर मिशन डब्ल्यू बी सी एस टोयेंटी टोयेंटी जैसे आजकल एपिसोडे आलोचना करी हिस्ट्री जियोग्राफी पलिटिकल सायन्स और इकोनमिक्स नहीं हिस्ट्री नहीं हमारे परवर्ती प्रश्न जो सर खूब स्वाभाविक भाव इतिहास विषय साल तारीख निर्भर तो एर आगे हमें प्रश्न अपनारे अनेक अनुष्ठने रेखे साल तारीख मन रखार क्षेत्र में परीक्षार्थी एक डिफिकाल्टी अनेक समय फेस करते हैं तो को सहज उपाय जो थे साल तारीखगलो मने रेखे पढ़ाशुना कर पढ़ाशुना करारे ठीक ठाक मने रखार से सूर्य सें कब फांसी हलो भगत सिंह कब फांसी हलो एक्सैक्टलि स्पेसिफिक डेटा जानते चाहे तो सजेशन रही है स्टूडेंट से खूब बसि डेट वम्पर्टेंट जो घटनागुलो 
মানে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বা ন্যাশনাল মুভমেন্টের যে একদম ইম্পর্টেন্ট ঘটনাগুলো যেমন যে যুদ্ধগুলো ব্যাটেল অফ পলাশি ব্যাটেল অফ বক্সার তিনটে ব্যাটেল পানিপথের তিনটে ব্যাটেল এই যে ব্যাটেলগুলো ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি থেকে যেগুলো একদম পিন পয়েন্ট একদম ইম্পর্টেন্ট ইভেন্ট সেগুলো সালগুলোকে একটু ভালো করে করে গেলেই হবে আর ন্যাশনাল মুভমেন্টের যে ইম্পর্টেন্ট ঘটনাগুলো বিশেষ করে গান্ধিয়ান মুভমেন্টের যে ঘটনাগুলো বিভিন্ন অ্যাক্টগুলো যে ইয়ারে পাস হচ্ছে সেই অ্যাক্টগুলো একটু ভালো করে যদি করে রাখা যায় এবং মনে রাখার একটা সহজ উপায় হলো প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস মানে এই যে এই যে এরিয়াগুলো বললাম এই এরিয়া থেকে কি কি প্রশ্ন আসছে কি ধরনের প্রশ্ন আসছে কি ধরনের ইয়ার ওরিয়েন্টেড কোয়েশ্চেন আসছে সেই ইয়ারগুলোকে ভীষণভাবে যদি প্র্যাকটিস করা যায় আমার মনে হয় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার হিসেবে যদি প্র্যাকটিস করা যায় তাহলে আমার মনে হয় এই ডেট এবং ইয়ার নিয়ে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা নয় আর এমন কোনো ডেট বা ইয়ার দেয় না যেটা একেবারেই আননোন একটা ঘটনা যে ঘটনাগুলো থেকে ইয়ারগুলো দেয় সেগুলো মোটামুটি আমরা পড়ি এবং এই পড়াটাকে কিভাবে আমরা তারাও আরও ইউটিলাইজ করব বিভিন্ন কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিসের মধ্যে দিয়ে তো আমি একটাই কথা বলব প্রচুর রকম প্রচুর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করো এই যে কটা দিন বাকি আছে আর নতুন করে কোনো চ্যাপ্টার পড়ার দরকার নেই যা যা পড়েছো সেই চ্যাপ্টারগুলো ভালো করে প্র্যাকটিস করো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করো বারবার করলেই দেখবে ডেট ইয়ার যা যা ইভেন্টস তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে না এবং অপশান দিয়ে দেবে যদি তুমি খুব প্র্যাকটিস করো দেখবে কারেক্ট অপশানের ওপর তোমার চোখ গিয়ে লেগে গেছে এবং তখন দেখবে ওটাই হচ্ছে তোমার অ্যান্সার সুতরাং ওই প্র্যাকটিস করা ছাড়া উপায় নেই ডেট এবং ইয়ার মনে রাখার উপায় ওই একটাই স্যার সাম্প্রতিক সময়ের একটা খুব আলোচনার বিষয় যে ডাব্লিউ বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি এবং মেন দুটো ক্ষেত্রেই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের একটা ডিফারেন্স লক্ষ্য করা যাচ্ছে আপনি কি প্যাটার্ন লক্ষ্য করা যাচ্ছেন অবশ্যই এই প্যাটার্নের সঙ্গে কোপ করার জন্য কোপ আপ করার জন্য আপনি পরীক্ষার্থীদের কি পড়ানো পরিষ্কার যারা প্রিলিমস এবং মেন্সের কোয়েশ্চেন দেখেছো তারা দেখেছো মানে অনেক রকম পার্থক্য রয়েছে তারপরে আমি বলছি না যে মেন্সের কোয়েশ্চেন শক্ত হচ্ছে মেন্সের কোয়েশ্চেনেও আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রচুর প্রশ্ন আছে গতবারেরই প্রশ্ন মেন্সে প্রচুর প্রশ্ন যেগুলো প্রিলিমস থেকে রিপিট হয়েছে কিছু প্রশ্ন থাকে বেশ টাফ প্রশ্ন মেন ডিফারেন্সটা কোথায় থাকে প্রিলিমসের প্রশ্ন থাকে কি না কে কি করেছে কে কি করেছে কবে করেছে সাল ওরিয়েন্টেড বা ডেট বা এগুলো থাকে আর মেন্সে থাকছে কি কারণগুলো চাইছে মানে কেন হলো কি হলো কবে হলো এটা প্রিলিমসে দিচ্ছে আর কেন হলো কি কারণের পেছনে সেটা মেন্সে আসছে যেমন আমি একটা বার্নিং এক্সাম্পল দিই গত বছরের প্রশ্ন থেকে বিশেষ ফিলিমসে একবার প্রশ্ন এসেছিল যে লোকহিতবাদী এই যে টাইটেলটা এটা খুব পপুলার টাইটেল এটা কাকে দেয়া হয় গোপাল হরি দেশমুখকে লোকহিতবাদী বলে আমরা সবাই জানি এটা ফিলিমসে এসেছিল মেন্সে ঠিক গত বছর সেম কোয়েশ্চেন এলো কোয়েশ্চেনটা কি দিল যে গোপাল হরি দেশমুখকে লোকহিতবাদী কেন বলে তার মানে কি প্রশ্নটা নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি যখন এই গোপাল হরি দেশমুখের এই টাইটেলগুলো পড়বে বা যে কোনো টাইটেল সেই টাইটেলটা তাকে কেন দেয়া হলো সব ক্ষেত্রে হয়তো জানা যায় না কিন্তু যে যে ক্ষেত্রে জানা যায় সেই কারণগুলোকে কিন্তু একটু অনুসন্ধান করতে হবে যেমন আমি আর একটা এক্সাম্পল দিই আর একটা এক্সাম্পল যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রিলিমসে কি দিতে পারে যে নেহরু রিপোর্ট একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে হলো প্রিলিমসে কি দিচ্ছে নেহরু রিপোর্ট কবে হয়েছিল সাল দিচ্ছে আর মেন্সে কি দিচ্ছে প্রিলিতে দিচ্ছে সালটা কবে কবে হয়েছিল জানতে চাইছে আর মেন্সে দিচ্ছে কি চারটে অপশান দিয়ে বল চারটে রেকমেন্ডেশান দিয়ে বলছে এর মধ্যে কোন রেকমেন্ডেশানটা নেহরু রিপোর্টে ছিল না তার মানে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে তুমি যখন নেহরু রিপোর্টটা পড়বে মেন্সের জন্য তখন তোমাকে কিন্তু নেহরু রিপোর্টের রেকমেন্ডেশানগুলো করে যেতে হবে তার মানে আমরা এক কথায় বলতে পারি যে প্রিলিমসের যে প্রিপারেশানগুলো আমরা নিচ্ছি মেন্সে যখন সেই যাব আমরা সেই প্রিপারেশানগুলোকে আর একটু এনলার্জ করতে হবে আর একটু কারণের মধ্যে ঢুকতে হবে আর একটু ডেপথে ঢুকতে হবে কারণগুলো খুঁজতে হবে আর কারণগুলো খুঁজলেই আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবো বলে আমার মনে হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ইনফরমেশন ওরিয়েন্টেড এখনও কিছুটা রয়েছে কিন্তু মেন একেবারেই কনসেপচুয়াল অ্যানালিটিক্যাল এবং কনসেপচুয়াল সব প্রশ্ন নয় কিছু কিছু প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরনের ওরিয়েন্টেশনের প্রশ্ন আসছে সেগুলোকে ডিল করতে গেলে তোমাকে ঠিক টপিক্সটা এইভাবে পড়তে হবে কেন হলো কবে কি হলো কবে হলো সঙ্গে সঙ্গে কেন হলো এর কারণটা কি হোয়াট ওয়াজ দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুঁজতে হবে রাস্তার কাছে আসবো যে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফিতে যেমন আমরা দেখলাম যে কোন কোন চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট একই রকমভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে যদি দেখি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ঠিক ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি যেমন ইম্পর্টে
तब वेस्ट बेंगल जिओग्राफी के स्कोर कर एक पजिटिव दिक हलो वेस्ट बेंगल जिओग्राफी दिए ट्रिकी कोश्चन संख्या खूब जोर हम एक कोश्चन थे अर्थात आप जो दस ट कोश्चन धरे नहीं ना कोश्चन थे इजी ए मीडियम एक कोश्चन हम थे ट्रिकी कोश्चन जदि मन सरकम जो एक कोश्चन को वितर्क तैरि कर एनालिटिकल को कोश्चन होता ऐड़े दी हमें ना कोश्चन ओपर जोर दी तब ना थे दस टाज कोश्चन आससे से ठीक वेस्ट बेंगल जिओग्राफी को जगह के आसचे वेस्ट बेंगल जिओग्राफी प्रथम दिखे ही जो ट्रेंड एस बर्तमान जदि को प्राकृतिक विपर्जय वेस्ट बेंगले थे जमन रिसेंट हो गो फनी रिसेंट हो गो बुलबुल यकम प्राकृतिक विपर्जय जदि थे तेल ठीक वेस्ट बेंगल को जगह हिट कर वेस्ट बेंगल तरह साथे साथ ही मैनग्रोव फरेस्ट डे बे कम से ही मैनग्रोव फरेस्ट कम से कथाय कम से वेस्ट बेंगलर एक एकदम पजिटिव दिक हलो मैनग्रोव फरेस्ट के क्यों जदि पड़े जो पे मैनग्रोव फरेस्ट सम्पर्के से पीएससी प्रति बचर एक दुटो कोश्चन रखबे ही अर्थात मैनग्रोव फरेस्ट एक भलो स्कोर कर सूझ रही है एकदम फ्लैट कोश्चन देवे अवश्य से स्कोर करते हैं ये छाड़ा वेस्ट बेंगले जो इम्पोर्टेंट से हलो पपुलेशन सेंसास पपुलेशन सेंसास पढ़े आसार एगारो के पपुलेशन सेंसास एक वेस्ट बेंगल कोश्चन थकबे एर साथ साथ वेस्ट बेंगल क्लैमेट सीजन एट खूब इम्पोर्टेंट क्लैमेट सीजनर मध्य मनसून मनसून ठीक को समय आसचे को समय वेस्ट बेंगले प्रथम बृष्टि हे धरण कोश्चन थको तरह साथे साथ वेस्ट बेंगल पलिटिकल फीचार्स पलिटिकल फीचार्सर मध्य पी एस सर एकदम कमन वेस्ट बेंगल लास्ट जो डिस्ट्रिक्टो हो डिस्ट्रिक्टो वेस्ट बेंगल स्टेट बाउंडारि वेस्ट बेंगल कान्ट्री बाउंडारि ए छाड़ा साथ ही साथ ट्रपिक अफ कैंसार वेस्ट बेंगल दिए कथा दिए पास कर एरपर जी आसि वेस्ट बेंगल फिजिकल फीचार्स से ही फिजिकल फीचार्सर मध्य वेस्ट बेंगल पिक्सगुलो एक पड़े गेले तेत्रे सुविधा है बर्तमान जो देखी पी एस सी एक्टा थे दुटो जा कोश्चन रखे जेटा हल वेस्ट बेंगल कि जगह रही है जे जैगा कीसर जो विख्यात जमन जो धरा है बहरमपुर कीसर जो विख्यात धनियाखाली कीसर जो विख्यात विष्णुपुर कीसर जो विख्यात ठीक ये कोश्चनगुलो विख्यात हो जा विख्यात तो यही कारण हे जैगा हाई को इंडस्ट्री जो नो तो टूरिस्ट प्लेसर जो विख्यात हो जाए से ही लोकेशनगुलो के फाइंड आउट करते हैं तो एक क्षेत्र में मैं मन है ना वेस्ट बेंगल जिओग्राफी स्टूडेंट्स का भीषण कठिन हो उठे वेस्ट बेंगल जिओग्राफी एक स्कोरिंग सबजेक्ट बोलते जिओग्राफिर मध्य चार्टे जो डिविशन करो से क्षेत्र में स्टूडेंटर अनेक ध्यान दिए वेस्ट बेंगल जिओग्राफी के जी पढ़ा जाए तो सहजे ही तरह घरे चले आस नटा मार्क्स नाइन मार्क्स इजिली चले आस हिसाब तरह साथ इंडियार मिनारेल्स को स्टेटगुलो ठीक एक ही प्रोडक्शन वाइज फार्ष्ट रैंक कर पड़े जो पे कैकटा विशेष मिनारेल्स जो पड़े जो पे पीएससी कोश्चन कमन पार समना आए यहाँ तरह साथ ही पपुलेशन सेंसास नहीं तो आगे बल डेटा बेस एट टू थाउजेंड इलेवेन थे स्टूडेंट्सरा पढ़े आसते यार एवरी इयर को चेन्जर जैगे ना एक क्षेत्र स्टूडेंट्सरा स्कोर करते तीनटे जैगा वेस्ट बेंग इंडिया और वेस्ट बेंगले डेटा बेस डब्ल्यू बि एस प्रिलिमिनारि क्षेत्र में कोश्चन आस सर हिस्ट्री नहीं अपन आसबो जो प्रश्नपत्र प्रश्न निवाचन करा एक खूब भाइटाल बेपार भलो स्कोर करार्ज से आपनर की परामर्श थे एक्चुअलि ये एक क्यों जाच करा कोश्चन के कौन करब को छाड़ब जेहेतु नेगेटिव मार्किंग आज ये क्योंकि एक खूब मान भीषण इम्पर्टेंट बेपार तुम जत ही पढ़ाशु कर जाओ ना क्या क्वेश्चन किचु किचु कोश्चन है एम अपन टूस्ट कर कोश्चन मैं कोश्चन पेपर कोश्चन अन्सार करते गचुर समस्या देखा दे तो क्षेत्र में स्टूडेंटर का एकटाई कथा बोल जो कोश्चन पवार पर देखो को कोश्चनगुलो तुम एकदम मान शिट शट दीते एकदम शिट मान को सन्देह नहीं अन्सार सम्बन्धे सेगल के आगे हिट करो तरह सेकेंड लेवल जो रही है से कोश्चनगुलो देखो जगह मन हम सन्देह हूँ 
একটু জাজ করে দেখলে আসল উত্তরটা বেরিয়ে যাচ্ছে অপশান দেখলে সেগুলোকে করো সুতরাং ফার্স্ট টার্গেট করো তুমি তুমি যেগুলো একদম শিওর সেগুলো আর সেকেন্ড টার্গেট হচ্ছে তোমার কাছে যেগুলো মনে হচ্ছে যে একটু কনফিউশন রয়েছে কিন্তু দুবার দেখা অপশান দেখার পরই তুমি একটা কনক্লিউশনে ল্যান্ড করতে পারছো যে এটাই উত্তর হবে সেগুলোকে সেকেন্ড টাইম করো আর যেগুলো মনে হচ্ছে জানো না সেগুলো তো ছাড়তেই হবে কেন র্যান্ডাম অ্যান্সার করলে কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং হয়ে যাওয়ার একটা मेधा तलिकार सिंह भाग जुड़े रईस छात्र छात्री मत ए बचर आखने एक विषय चाहबे प्रतिष्ठानिक प्रशिक्षण अंधकार मध्य हिस्ट्री जियोग्राफी फिजिक्स कैमिस्ट्री ऐसे देखा जामिस्ट्री स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ते हमारे দেখা যায় যে ছেলেটা হয়তো হিস্ট্রি স্টুডেন্ট আমার ফিজিক্সের স্টুডেন্ট তাকে হিস্ট্রি পড়তে হচ্ছে ম্যাথামেটিক্সের স্টুডেন্ট তাকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন পড়তে হচ্ছে সুতরাং একটা অন্ধকারের মধ্যে এসে ভর্তি হচ্ছে সে প্রতিষ্ঠানে এসে প্রতিষ্ঠান এবার কি করছে আস্তে 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 তাকে স্পেসিফিকান স্পেসিফিকেশানের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে মানে কোন কোন জায়গাগুলো পড়বে তুমি কোন কোন জায়গাগুলো পড়বে না একটা জাস্ট একটা স্ট্রাকচার বানিয়ে দিচ্ছে একটা ফাউন্ডেশান বানিয়ে দিচ্ছে এবং পরীক্ষা পড়া এই সব করে 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 তাকে এমন একটা মেকানাইজেশনের মধ্যে নিয়ে আসছে এমন একটা মেশিনের মধ্যে নিয়ে আসছে যে দেখা যাচ্ছে পুরো ব্যাপারটাই সে ভীষণ ভালোভাবে করতে পারছে সুতরাং প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনো গতি নেই তোমাকে যদি সাফল্য পেতে হয় তাহলে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট গাইডলাইনের মধ্যে দিয়ে এগোতে হবে না হলে কিন্তু ওই হ্যাপাজার্ট হয়ে যাবে হঠাৎ পড়তে বসে মনে হচ্ছে যে হিস্ট্রিটা আজ সকাল থেকে পড়ে নি হিস্ট্রিটা পড়ি যে হিস্ট্রিটা পড়তে বসলাম দেখছি জিওগ্রাফির ওই পয়েন্টটা তো ভুলে গেছি দেখি একবার জিওগ্রাফিটা দেখে নি কিনা আছে ওটা ভুলে যাচ্ছি কেন এই জিনিসটা যদি হয় একবার এইখানে একবার ওইখানে একবার এই নৌকায় একবার ওই নৌকায় তাহলে কিন্তু দু নৌকায় যাবে টোটালি ক্যাপসাইজড পুরো ব্যাপারটাই একদম শেষ হয়ে যাবে সুতরাং স্পেসিফিকেশান দরকার একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার দরকার একটা ফাউন্ডেশান দরকার যার ওপর তোমার প্রিপারেশানটা তৈরি হবে আর সেটা দেবে কে অবভিয়াসলি একটা প্রতিষ্ঠান একটা ইনস্টিটিউট স্যার একেবারে এক মাস আর বাকি রয়েছে ডাব্লিউ বি সি এস টোয়েন্টি টোয়েন্টি প্রিলিমিনারি পরীক্ষার এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি বলা চলে সেই শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে কোন কোন দিকগুলো ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষার্থীরা আরও বেশি করে নজর দেবে একটু যদি ফাইনাল একদম যেটুকু টাইম বাকি আছে আমি বলবো যেটা এই যে ফাইনাল টাইমটা একদম যে জিনিসগুলো তোমরা পড়েছো যে চ্যাপ্টারগুলো পড়েছো সেই চ্যাপ্টারগুলো রিভাইজ করো বারবার রিভাইজ করো শুধু রিভাইজ করলেই হবে না ওই চ্যাপ্টারের ওপর কি কি কোয়েশ্চেন আসছে সেই কোয়েশ্চেনগুলো ভালো করে দেখো প্রিভিয়াস ইয়ারের কোয়েশ্চেন ভালো করে দেখো ডাইরেকশানটা বুঝে নাও পিএসসি কোন দিকে যাচ্ছে পিএসসি কোন জায়গাগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এই জায়গাগুলো বুঝে নাও বুঝে নিয়ে পড়াশুনো করো এখন আর নতুন কিছু করতে যেও না নতুন কিছু যদি করতে যাও সব ভুলে যাবে যেগুলো পড়েছো সেগুলোকে একবার রিভাইজ করো ভালো করে আর শুধু রিভাইজ শুধু পড়া নয় পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্র্যাকটিস সেট থেকে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করো সেই জিনিসগুলোর ওপর এবং আমার মনে হয় প্র্যাকটিস করলে এই কটা দিন আরও তোমার কনফিডেন্স আসবে চ্যাপ্টারটার ওপর টপিক্সটার ওপর যেটা তোমাকে সাকসেস এনে দেবে বলে আমার মনে হচ্ছে স্যার অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের এই আলোচনায় আজকে অংশগ্রহণ করে যারা পরীক্ষার্থী ডাব্লিউ বি সি তাদের এইভাবে গাইড করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শকদের জানিয়ে রাখি আমরা আলোচনায় আছি আজকের এপিসোড ওয়ান ডাব্লিউ বি সি এস টোয়েন্টি টোয়েন্টি সাবজেক্ট ওয়াইজ গাইডেন্সের এপিসোড ওয়ান এবং আমরা আলোচনা করছি হিস্ট্রি জিওগ্রাফি ইকোনমিক্স এবং পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে আমরা হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফি নিয়ে আলোচনায় আছি জিওগ্রাফি নিয়ে স্যারের কাছে আসবো প্রশ্নে যে স্যার ডেটা বেসড প্রশ্নের পাশাপাশি কিছু প্রশ্ন আসছে যেগুলো একেবারেই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর ওপর এবারের পরীক্ষার জন্য কোন কোন সাম্প্রতিক ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ এবারে পরীক্ষার্থীর জন্য আমি একটু আগেই বলেছি সাম্প্রতিক ঘটনা বলতে প্রাকৃতিক বিপর্যয় সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে বুলবুল এবং ফণী এই দুটো সাইক্লোন আমাদের ইন্ডিয়ার মধ্যে বিভিন্ন স্টেটে হিট করেছে যেমন ওড়িশাতে হিট করেছে আন্ধ্রপ্রদেশে হিট করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে হিট করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্পেশালি সুন্দরবনে হিট করেছে এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে হিট করেছে তো বুলবুল এবং ফোনের মধ্যে সাম্প্রতিক ঘটনা হিসাবে এখানে একটা বিশেষ ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা 
সেটা অবশ্যই স্টুডেন্টদের দেখতে হবে তাছাড়া সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে সেই রকম বিশেষ কিছু পরিবর্তন নেই যে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি বা ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির মধ্যে সেইভাবে ফোকাস দিতে হবে ওভারঅল সাম্প্রতিক ঘটনা বলতে এগ্রিকালচার হোক মিনারেলস হোক ইন্ডাস্ট্রি হোক এদের ডেটাবেসে যে পরিবর্তন হয়েছে সেই ডেটাবেসে পরিবর্তনের দিকে মন দিলেই হবে বা ফোকাস দিলেই হবে বাকি সাম্প্রতিক ঘটনা বিশেষ ঘটেনি এই বছর আচ্ছা ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি যদি আমরা দেখি যে কোন কোন চ্যাপ্টার কোন কোন বিষয়গুলো এ বছরের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফিতে কোশ্চেন সংখ্যা আসে কোশ্চেন সংখ্যা স্টুডেন্টদের কাছে সেই রকমভাবে বিশেষ কোনো কঠিন কোশ্চেন আসবে না কোশ্চেন সংখ্যা থাকে দুটো থেকে পাঁচটা এই যে দুটো থেকে পাঁচটা কোশ্চেন আসছে তোমাদের কাছে এটা ভেবে না বিরাট কিছু কঠিন আসবে আমরা যদি ওয়ার্ল্ডের কন্টিনেন্টসগুলো দেখে নিই সেই কন্টিনেন্টসের মধ্যে এশিয়া কন্টিনেন্ট আফ্রিকা কন্টিনেন্ট নর্থ আমেরিকা কন্টিনেন্ট সাউথ আমেরিকা কন্টিনেন্ট এবং ওশিয়ানিয়া বা অস্ট্রেলিয়া কন্টিনেন্টস দেখে নিই সেই কন্টিনেন্টসগুলোর মধ্যে হাইয়েস্ট পিক লংয়েস্ট রিভার ডেজার্ট থাকলে ডেজার্ট সম্পর্কে রিভার থাকলে রিভার সম্পর্কে এইরকম উল্লেখযোগ্য কিছু ফ্ল্যাট কোশ্চেন যেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কম্পিটিটিভ লেভেল এক্সামসে এসেছে এই কোশ্চেন্সগুলো একটু দেখে নিই তার সাথে সাথে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফির মধ্যে আরও একটা ভাইটাল পার্ট যেটা পিএসসি রাখে সেটা হলো ওশিয়ান বিভিন্ন ধরনের ওশান তার মধ্যে তিনটে উল্লেখযোগ্য ওশান প্যাসিফিক ওশান ইন্ডিয়ান ওশান এবং অ্যাটলান্টিক ওশান এই ওশানগুলোর সম্পর্কে আমরা কী দেখব এই ওশানগুলোর মধ্যে কোনো ডিপেস্ট ট্রেঞ্চ আছে কিনা সেই ট্রেঞ্চ সম্পর্কে আমরা একটু দেখব উল্লেখযোগ্য কতগুলো কারেন্ট সম্পর্কে আমরা দেখব উল্লেখযোগ্য কতগুলো আইল্যান্ড সম্পর্কে দেখব এই তিনটে জায়গা যদি ওশানস থেকে দেখা যায় তাহলে পিএসসির ক্ষেত্রে যে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি থেকে কোশ্চেন্স আসবে সেটা কমন পেতে পারি এছাড়াও আমরা পিএসসি আরও একটা পার্ট থেকে কোশ্চেন রাখে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফির মধ্যেই সেটা হচ্ছে সোলার সিস্টেম এই সোলার সিস্টেমে আমরা বিভিন্ন প্ল্যানেটসগুলোর সম্পর্কে একটু যদি জেনে নিই এবং ভীষণই ফ্ল্যাট কোশ্চেন দেয় গ্রিন প্ল্যানেট কাকে বলে ব্লু প্ল্যানেট কাকে বলে রেড প্ল্যানেটস কাকে বলে এই যে কোশ্চেন্সগুলো আসে খুব ফ্ল্যাট কোশ্চেন সোলার সিস্টেমটাও আমরা যদি দেখে যাই তাহলে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফির এই যে টোটাল টু থেকে ফাইভ কোশ্চেন্স আসে এই টু টু ফাইভ কোশ্চেন্স ইজিলি আমরা কভার করতে পারবো প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা যেটাকে প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি বলি এই প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফির সঙ্গে কিছুটা ফিজিক্সের ম্যাচিং রয়েছে এই প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফিকে আমরা এইভাবে বলতে পারি যে জিও ফিজিক্স এই প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে কোশ্চেন সংখ্যা খুবই কম থাকে একটা থেকে দুটো কোশ্চেন থাকে যদি স্টুডেন্টসরা মনে করে যে প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি স্কিপ করে যাবো যেতে পারে সে তবুও যদি সে মনে করে যে প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি করবো তাহলে মডার্ন টেকনিক হিসাবে প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি প্র্যাকটিক্যালি যেটা ব্যবহার করা হচ্ছে অর্থাৎ যেগুলো অ্যাট প্রেজেন্টে আমরা ওয়ার্ল্ডে ব্যবহার করছি সেটা হলো জিপিএস সিস্টেম জিআইএস সিস্টেম জিএসএস সিস্টেম জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট যেটা বলা হয় র্যাডার বিভিন্ন ডট অ্যান্ড স্পিয়ার কোরোপ্লেস ম্যাপ এই ধরনের কোশ্চেন্সগুলো আমরা যদি একটু দেখে যাই একটু ফলো আপ করি তাহলে আমরা অবশ্যই প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি থেকে কোশ্চেন্স কমন পাওয়ার চান্সেস ভীষণ রয়েছে পারবো স্যার পরীক্ষার একদম এক মাস মতো আর বাকি রয়েছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এই সময়কালের মধ্যে জিওগ্রাফিকে করায়ত্ত করার জন্য কি পরামর্শ দেবেন আমি স্টুডেন্টসের কাছে পরামর্শ দেবো আমি আগেই বলেছি যে ইজি কোশ্চেন এবং মিডিয়াম কোশ্চেনের ওপর বেশি ধ্যান দিতে এবং তোমাকে বুঝতে হবে যে কোন কোন পার্টগুলো থেকে বেশি কোশ্চেন আসে জিওগ্রাফিকে চারটে ডিভিশনের মধ্যে আমি বলবো সব সময় যাদের খুব তাড়াতাড়ি রেডি করা দরকার সম্পূর্ণ সিলেবাসটা কভার হয়নি তাদের ক্ষেত্রে বলবো তোমরা শুধু ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ওপরই ফোকাস দাও ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফির ওপর ফোকাস দিলে যথেষ্ট স্কোর করতে পারবে প্রিলিমিনারি ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ইন্ডিয়া এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি যদি কমপ্লিট হয়ে থাকে দেন আমরা প্র্যাকটিক্যাল জিওগ্রাফি ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি দিকে যাব ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ক্লাস টেন স্ট্যান্ডার্ডের আমরা যদি পড়াশোনা করি তাতেই আমরা পাবো ঠিক আমরা একইভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ও ক্লাস টেন স্ট্যান্ডার্ডের আমরা যদি পারি তাতেও আমরা কোশ্চেন আনসার দিতে পারব কোশ্চেন সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে ফার্স্ট যে আমরা কোশ্চেন পাবো প্রথমেই আমরা দেখে নিই স্যার একটু আগে বলেছিলেন যে ইজি কোশ্চেনগুলো আগেই ডাইরেক্টে করি এবং মিডিয়াম যে কোশ্চেনগুলো যেগুলো সামান্য কনফিউশন ঠেকছে সেই সামান্য কনফিউশন ঠেকার জন্য পাশে সিম্বল দিয়ে রাখি যেহেতু মিক্স কোশ্চেন থাকে সময় যাতে নষ্ট না হয় সি 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 দিয়ে একটা সিম্বল দিয়ে রাখুক তাহলে সেকেন্ড টাইম সে কী করবে এই কনফিউশন কোশ্চেনগুলো আগেন যখন রিপিট করবে টাইম ওয়েস্ট হবে না সিগুলো দেখবে একটু করে ভাববে আনসার দেবে তো আমি এটাই অ্যাডভাইস করব এই ধরনেরই এই প্যাটার্নেই করে যাক স্কোর অবশ্যই হবে স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদের আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষার্থীদের গাইড করার
তারপর বলবো যে চ্যাপ্টারটা পড়া অবশ্যই দরকার সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট এবং গভর্নরের কিছু পাওয়ার ফাংশন থাকে যেরকম দু একটা এক্সাম্পল দিই যেরকম আমাদের ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্টের যে ভেটো পাওয়ার আছে বা যে অর্ডিনান্স মেকিং পাওয়ার আছে একই রকমভাবে গভর্নরেরও সেরকম কোনো পাওয়ার আছে কি না সেই বিষয়গুলো একটু কম্প্যারিজন করে যাওয়াটা উচিত যে জায়গাটার উপরে পিএসসি বিভিন্ন সময় ফোকাস করেছে সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের সাথে সাথে আর একটা জায়গা খুব বেশি করে গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট ইজ পঞ্চায়েত অ্যান্ড মিউনিসিপালিটি এই দুটো জায়গা খুব পড়ে যাওয়া দরকার কারণ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের উপরেই তো মেনলি কাজটা করতে হয় সিভিল সার্ভেন্টদের তাহলে সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত মিউনিসিপালিটি পড়তে হবে তার সঙ্গে যে জায়গাটা পড়ে যাওয়া উচিত সেটা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন যে কনস্টিটিউশনাল বডিগুলো হয় যেরকম ইউপিএসসি আছে যেরকম ইলেকশন কমিশন আছে যেরকম ক্যাগ আছে এবং সবশেষে বলবো যে যে জায়গাটা ফোকাস করবে অবশ্যই সেটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট খুব রিসেন্ট টাইমে আমাদের দেশেতে বেশ কিছু সংশোধন এসছে তো সেই সংশোধনগুলো একটু পড়ে যেতে হবে ইনফ্যাক্ট সব থেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে শুধু যে অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টের উপরেই প্রশ্ন আসে এমন নয় সেই অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্টটা কোন বিল থেকে এসছে সেই বিল দিয়েও কিন্তু আমরা প্রশ্ন আগে দেখেছি যেরকম একশো তিনতম সংশোধনী আইন কোন বিল থেকে এসছে একশো দুইতম সংশোধনী আইন কোন বিল থেকে এসছে সুতরাং শুধু যে অ্যাক্ট পড়ে গেলে হবে এমনটা না খুব রিসেন্ট যে ডেভেলপমেন্টগুলো হয়েছে যে বিলগুলো পাস হয়েছে সেই বিলগুলোও কিন্তু আমাদের একটু পড়ে যেতে হবে তাহলে ওভারঅল যদি বলি চ্যাপ্টার ওয়াইজ তাহলে সেক্ষেত্রে মূলত পাঁচ থেকে ছটা চ্যাপ্টার একটু ফোকাস করো একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল রাইটসের চ্যাপ্টারটা একটা পার্লামেন্টের চ্যাপ্টারটা একটা হচ্ছে প্রেসিডেন্ট গভর্নরের চ্যাপ্টার একটা হচ্ছে অ্যামেন্ডমেন্ট আর একটা হচ্ছে কনস্টিটিউশনাল বডি পঞ্চায়েত মিউনিসিপালিটি এইগুলো দেখলেই মোটামুটিভাবে সবটাই প্রায় ফোকাস করা হয়ে যাবে পুরো সিলেবাসটার ওপরে যাদের স্কুল কলেজে পড়ার সময় সাবজেক্ট হিসেবে পলিটিক্যাল সায়েন্স ছিল না তাদের কাছে এই সাবজেক্টটি নতুন এবং সেক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রেই একটা ডিফিকাল্টি মনে হতে পারে তো এই ধরনের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আপনার কি পরামর্শ থাকবে এই সাবজেক্টে ভালো স্কোর করার জন্য প্রস্তুতিটাকে খুব ভালোভাবে নেওয়ার জন্য অবশ্যই যাদের স্কুল কলেজে এই সাবজেক্ট ছিল না একেবারে নতুন এই সাবজেক্টটা পড়তে হচ্ছে আমি এইটুকু বলতে পারি যে এই সাবজেক্টটা এমন কিছু সাংঘাতিক কঠিন সাবজেক্ট না মানে প্রিলিমস কোয়ালিফাই করার জন্য সুতরাং যদি একটু ডেলি বেসিসে নিউজ পেপারটা পড়া যায় এবং পুরো বিষয়বস্তুটাকে যদি একটু সহজ করে বই থেকে টেক্সট হিসেবে পড়া যায় তাহলে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয় এবং সব থেকে যেটা বড় কথা আমাদের অ্যাকাডেমিকের সঙ্গে তো কম্পিটিটিভ ফিল্ডের একটু হলেও তফাত আছে তো এক্ষেত্রে সবার আগে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস করতে হবে কোনো বিষয়টাকে খুব ভালো করে আত্মস্ত করার পরে যদি আমি প্র্যাকটিস না করি আমি বুঝবই না যে আমার কতটা এগিয়েছে বা আমি কোথায় রয়েছি তো আমি যে জিনিসটা পড়ছি সেই জিনিসটার উপরে যদি আমি বারবার সেই ধরনের প্রশ্ন আমি প্র্যাকটিস করতে থাকি সেটা হতে পারে পঞ্চাশটা হতে পারে একশোটা হতে পারে দেড়শোটা প্রশ্ন বিভিন্ন ধরনের প্র্যাকটিস সেট থেকে তবে কিন্তু জিনিসটা অনেক বেশি সরগর হবে আদারওয়াইজ কিন্তু এই ভয়টা থেকেই যাবে যে এই সাবজেক্টটা আমার কোনো দিনই পড়ে আসা হয়নি সুতরাং এই সাবজেক্টটা আমি পারবো না তো এই ভীতিটা কাটাতে গেলে নিজেকেই আগে সবার আগে এগোতে হবে যে সবসময় তো প্র্যাকটিস কিন্তু করে যেতেই হবে যত তুমি পড়বে সেই পড়াটা নিজের ক্ষেত্রে পড়াটা কতখানি সাকসেসফুল হচ্ছে সেটাকে বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করা ঠিক আমার সঙ্গে স্টুডিওতে এই মুহূর্তে রয়েছেন ইকোনমিক্স বা ইন্ডিয়ান ইকোনমি নিয়ে আলোচনা করার জন্য রাইসের বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী রূপক দত্ত স্যার আপনাকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাই এবং প্রথমেই আপনার কাছে যে প্রশ্ন যে ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার যে সিলেবাস সেই সিলেবাস এবং তার নিরিখে এই পরীক্ষার জন্য আগামী বছরের পরীক্ষার জন্য কোন কোন চ্যাপ্টার খুবই গুরুত্বপূর্ণ ডাব্লিউ বিসি এস প্রিলিমিনারির ক্ষেত্রে পঁচিশটি কোয়েশ্চেন অফিসিয়ালি আসার কথা ইন্ডিয়ান পলিটি এবং ইন্ডিয়ান ইকোনমি থেকে এবং দেখা গেছে কোনো কোনো বছরে এই দুটো সেকশন মিলিয়ে পঁচিশটি বেশিও কোয়েশ্চেন এসছে বা কোনো বছর কম কোয়েশ্চেন এসছে আমরা যদি বিগত তিন বছরের ইকোনমিক্সের কোয়েশ্চেন অ্যানালিসিস করে থাকি প্রিলিমিনারির তাহলে আমরা দেখতে পাব প্রায় আঠেরোটির মতন কোয়েশ্চেন এসছিল দু হাজার সালের প্রিলিমিনারিতে প্রায় তেরোটি মতন কোয়েশ্চেন এসছিল আঠেরো সালের প্রিলিমিনারিতে এবং গত বছর অর্থাৎ উনিশের প্রিলিমিনারিতে প্রায় দশটি কোয়েশ্চেন এসছিল প্রসঙ্গত বলে রাখি দু হাজার এবং দু হাজার সালের প্রিলিমিনারিতে ইকোনমিক্সে অ্যাজ সাচ কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেই অর্থে দেয়নি বললেই চলে কিন্তু যেখানে দু হাজার প্রিলিমিনারিতে তুলনামূলকভাবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের কোয়েশ্চেনের সংখ্যা এসছিল তার মানে এই নয় যে আমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের উপরেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তথ্য সংক্রান্ত কোয়েশ্চেন বেশি আসছে তা কিন্তু নয় আমরা যদি গত বছর প্রিলিমিনারি কোয়েশ্চেন দেখি তাতে আমরা কিছু চিরাচরি
সেই সমস্ত সংক্রান্ত প্রশ্ন এসে থাকে এবং চিরাচরিত তথা ট্র্যাডিশনাল ইকোনমিক্স থেকেও প্রশ্ন এসে থাকে যেমন ভারতের জিডিপি জিএনপি থেকে প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে আরবিআই এবং তার কাজ থেকে ভারতের ট্যাক্স সিস্টেম ভারতের বাজেট সিস্টেম বিভিন্ন ধরনের গভর্নমেন্ট স্কিম যেখান থেকে খুব বেশি সংখ্যক কোশ্চেন আসে না রেয়ারলি কোশ্চেন আসে সরকারি যোজনাগুলো থেকে প্রশ্ন আসতে পারে পভার্টি এবং আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে প্রশ্ন আসতে পারে ভারতের ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট অর্থাৎ লেনদেনের ব্যালেন্স সেখান থেকে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট থেকে প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে আইএমএফ তার কাজ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তার কাজ তাদের হেডকোয়ার্টার কোথায় তাদের কারেন্ট নাম্বার অফ মেম্বার কান্ট্রিজ কত তাদের প্রেসিডেন্ট বর্তমান প্রেসিডেন্টকে এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রশ্ন সাধারণত এসে থাকে স্যার এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বিশেষ করে ডাব্লিউ বিসিএস ইকোনমিক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে পলিটিক্যাল সায়েন্সের মতোই স্কুল কলেজে অনেকেরই ইকোনমিক্স সাবজেক্ট হিসেবে না থাকার ফলে অনেকেরই একটা ভয়ভীতির জায়গা থাকে ইকোনমিক্স নিয়ে তো এই রকম পরীক্ষার্থী যারা যাদের স্কুল কলেজের সাবজেক্ট হিসেবে ইকোনমিক্স ছিল না তাদের জন্য আপনার এই সাবজেক্টে ভালো স্কোর করার কি পরামর্শ থাকবে যারা আগে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইকোনমিক্স পড়েনি তাদের ক্ষেত্রে ভয়ভীতি থাকাটাই স্বাভাবিক তার কারণ এটি এমন একটি সাবজেক্ট যেটা না পড়ে আসলে এটাকে আমরা ড্রাই সাবজেক্টই বলতে পারি একটু কনসেপচুয়ালও আছে প্লাস পরিসংখ্যান অর্থাৎ তথ্য থাকে অর্থাৎ দুটো দিকই ম্যানেজ করতে হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃহত্তর হয়ে দাঁড়ায় সুতরাং এই ক্ষেত্রে যারা আগে পড়ে আসেনি তাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো পিএসসি প্রিলিমিনারি এবং মেনে যে ইকোনমিক্স থেকে কোশ্চেন এসে থাকে সেই ইকোনমিক্সের কোশ্চেন একজন সাধারণ মানুষের ভারতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে এবং ইকোনমিক্স রিলেটেড যেটাকে আমরা ট্র্যাডিশনাল পার্ট বলতে পারি যেমন ভারতে প্রথম কবে সবুজ বিপ্লব হয়েছিল বা প্রথম শিল্পনীতি কবে হয়েছে বা আর বি আইয়ের কী কাজ একটি সাধারণ মানুষের যা যা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন সেই সমস্ত জায়গাগুলো থেকেই মূলত এই জায়গাতে প্রশ্ন হয়ে থাকে এমন কিছু কঠিন প্রশ্ন এখানে হয় না যেই ক্ষেত্রে ইকোনমিক্সে তাকে অনার্স বা পোস্ট গ্রাজুয়েট থাকতেই হবে ঠিক আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে যদি পরের প্রশ্নে আসি যে কনস্টিটিউশনে বিভিন্ন আর্টিকেল ডাব্লিউ বিসিএসের মতো পরীক্ষায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু দেখা যায় যে এতগুলি আর্টিকেল সেগুলো সম্বন্ধে মনে রাখা একটু ডিফিকাল্ট অনেক সময় হয়ে পড়ে তো আপনার কি পরামর্শ থাকবে খুব সহজেই আর্টিকেলগুলো মনে রাখার আর্টিকেল মনে রাখা সেই অর্থে তো কোনো উপায় হয় না যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আর্টিকেল যখন পড়বে পড়ার পরে সেই আর্টিকেলগুলোকে একটু লিখে নেওয়া উচিত আমার মনে হয় আমি যদি একটা উদাহরণ দিই যদি এরকমভাবে ভাবি আমরা ফান্ডামেন্টাল রাইটসের যে আর্টিকেলগুলো আছে যেরকম বারো থেকে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত তো সেই আর্টিকেলগুলো যখন আমরা পড়ছি আর্টিকেলগুলো পড়ার পরে গ্রুপ করে করে পড়ার পরে সেইগুলো যদি একটু সিকোয়েন্স ব্রেক করে লিখে নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় জিনিসটা একটু সুবিধা হবে আর কিছু কিছু জায়গা থাকে যে জায়গাগুলো থেকে আর্টিকেল খুব একটা দেয় না যেরকম কয়েকটা চ্যাপ্টার রয়েছে যেখান থেকে প্রচুর আর্টিকেল আসে যেরকম ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং ডিপিএসপি এই দুটো চ্যাপ্টারের আর্টিকেল বাদ দিলে চলবেই না যেরকম সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট এই দুটো চ্যাপ্টারের আর্টিকেল বাদ দিলে চলবে না বা একই রকমভাবে যদি বলি প্রেসিডেন্টের পাওয়ার এখান থেকে প্রচুর আর্টিকেল আসে কিন্তু কয়েকটা জায়গা রয়েছে যেরকম ইউনিয়ন টেরিটরি এইগুলোর হয়তো আর্টিকেল খুব বেশি আসে না কিছু কিছু জায়গা রয়েছে যেখান থেকে আর্টিকেল খুব একটা আসে না তো যে জায়গাগুলো থেকে আসে না সেইগুলো অতটা না পড়লেও চলবে বাট যেগুলো আর কি খুবই পপুলার খুবই জনপ্রিয় জায়গা সেই জায়গাগুলো থেকে পিএসসি বারবারই আর্টিকেল দিয়েছে এবং গত তিন বছরের প্রশ্ন যদি ঘাঁটা যায় তাহলে আমরা মোটামুটিভাবে যা দেখেছি যে আর্টিকেল যেগুলো দিয়েছে সেগুলো খুবই পপুলার মানে গভর্নরের এক্সিকিউটিভ পাওয়ার কোন আর্টিকেলে দেওয়া আছে তো এই আর্টিকেল জানার জন্য খুব বেশি কঠিন আর্টিকেল কিভাবে মনে রাখবো এটা ভাবার কোনো কারণ নেই মানে একটু লিখে লিখে পড়লেই ব্যাপারটা মনে থেকে যাবে আর স্পেসিফিক চার পাঁচটা জায়গা একটু বেছে নেওয়া উচিত যে জায়গাগুলো থেকে বেশি করে আর্টিকেল আসে একটু কোয়েশ্চেন পেপার সিলেকশন করে যদি একটুখানি তিন চার বছরের প্রশ্ন ঘাটা যায় তাহলে মোটামুটি এই ধরনের ব্যাপার স্যাপারগুলো কিন্তু মাথার মধ্যে চলে আসবে গত কয়েক বছরের ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারির প্রশ্নপত্রে আপনার সাবজেক্টটি কি কোনো কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের চেঞ্জ লক্ষ্য করা যাচ্ছে হ্যাঁ অবশ্যই কোয়েশ্চেন প্যাটার্নের চেঞ্জ বলতে বিশাল কিছু চেঞ্জ আসেনি কিন্তু কয়েকটা জায়গা খুব বলাটা উচিত সেটা হচ্ছে যে গত কয়েক বছরে কনস্টিটিউশনের কিছু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স রিলেটেড কোয়েশ্চেন এসছে যেরকম খুব সাম্প্রতিককালে সুপ্রিম কোর্টের বেশ কিছু কেস এসছে যে কেসগুলোর সঙ্গে ফান্ডামেন্টাল রাইট কীভাবে রিলেটেড আমি বারবারই এই ফান্ডামেন্টাল রাইটের কথাটা বলছি কারণ এই চ্যাপ্টারটা মানে আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষাতে মানে সিংহভাগ জুড়ে থাকে ইভেন বিসিএসএ তো থাকে বটেই তো সেই কেসগুলো
পিএসসির একটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ এসছে কোয়েশ্চেনে যেটা আমি লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে এখন আর এরকম প্রশ্ন আসে না যে একটা প্রশ্ন তার চারটে অপশান তিনটে একেবারে ভুল এবং একটাই সঠিক উত্তর এখন একটু বদল হয়েছে তিনটে বা চারটে অপশানের মধ্যে দুটো বা তিনটে হয়তো খুব কাছাকাছি তার মধ্যে যেটা সব থেকে ক্লোজ সেটাই উত্তরটা করা উচিত সুতরাং এই উত্তর নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জায়গাটা একটু কনফিউশন তৈরি হয়ে যায় অনেক ক্ষেত্রে যে কোনটা হবে কোন অ্যাঙ্গেলটা সঠিক হবে তো সেক্ষেত্রে একটু ভেবে চিনতে উত্তরটা করতে হবে সুতরাং মানে এই ধরনের যে চেঞ্জ এসছে তার জন্য যেটা স্টুডেন্টদের করা উচিত সেটা হচ্ছে জিনিসটাকে খুব কনসেপচুয়ালি পড়া জিনিসটা যদি আমি ওপর ওপর পড়ে যাই তাহলে কিন্তু আমি সেখানে গিয়ে আমার কনফিউশন বরং বাড়বে কমবে না তো এই কনফিউশন কমানোর জন্য একটাই উপায় হচ্ছে যে যে জিনিসটাই পড়ছি আমি যদি দশটা চ্যাপ্টারের মধ্যে পাঁচটা চ্যাপ্টারও পড়ে যাই পরীক্ষার আগে সেটা যেন একটু ভালো করে পড়ে যায় সবটা পড়তে গিয়ে সবটাই খুব ওপর ওপর পড়ে গেলাম এটা করলে কিন্তু পরীক্ষার হলেতে গিয়ে যখন এরকম অপশান গন্ডগোল করে দেবে তখন কিন্তু সহজ উত্তরটা সহজে বেরোবে না মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গাটা নির্বাচন করে তবেই উত্তর করা উচিত ইকোনমিক্স নিয়ে স্যারের কাছে আসবো যে গত কয়েক বছরের প্রশ্নে বেশ কিছু তথ্য নির্ভর আপনি বলার সময় বলছিলেন যে তথ্য নির্ভর একদম ডেটা বেসড কোয়েশ্চেন আসছে কোন কোন জায়গা থেকে মূলত এগুলো আসে এবং কিভাবে তার প্রস্তুতি নেওয়া উচিত তথ্য নির্ভর প্রশ্ন আসতে পারে যেগুলো আমরা যেমন জিডিপি জিএনপির ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে জিডিপিতে ভারতের র্যাঙ্কিং কত বা পার্চেজিং পাওয়ার প্যারিটিতে ভারতের র্যাঙ্কিং কত ওয়ার্ল্ড ব্যাংক যে রিপোর্ট পাবলিশ করে বা হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট রিসেন্টলি পাবলিশ হয়েছে ডিসেম্বর মাসে ভারতের র্যাঙ্ক কত বা এসডিআই ভ্যালু কত এবং কৃষিক্ষেত্র শিল্প এবং সেবা ক্ষেত্রে জিডিপিতে তাদের কন্ট্রিবিউশন কত এই তিনটে ক্ষেত্রের এবং লাস্ট ইয়ারে এই তিনটে ক্ষেত্রের গ্রোথ কত হয়েছে ভারত কোন দেশে সবচেয়ে বেশি এক্সপোর্ট করে বা কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ইম্পোর্ট করে বা কোন প্রোডাক্ট সবচেয়ে বেশি এক্সপোর্ট করে বা কোন প্রোডাক্ট সবচেয়ে বেশি ইম্পোর্ট করে বা আরবিআইয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই প্রশ্ন করে কারেন্ট সিআরআর ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও বা স্ট্যাটুটারি লিকুইডিটি রেশিও বা বিভিন্ন সুদের হার যেমন রেপো রেট ব্যাঙ্ক রেট এই সমস্ত সংক্রান্ত কারেন্ট কোশ্চেন আসতে পারে কোশ্চেন আসতে পারে পপুলেশান সেন্সাস থেকে লাস্ট দু সালের পপুলেশান সেন্সাস সেখান থেকে আমরা পপুলেশান ডেন্সিটি হোক লিটারেসি রেট হোক বা সেক্স রেশি হোক এই জাতীয় প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্ন আসতে পারে স্পেশাল ইকোনমিক জোন থেকে সেই স্পেশাল ইকোনমি জোনে কী কী সুবিধা দেওয়া হয়েছে বা প্রশ্ন আসতে পারে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বিভিন্ন সেক্টরে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের কি লিমিট আছে সেই সমস্ত যে কারেন্ট পরিবর্তনগুলো হয় সেগুলো অবশ্যই নিউজ পেপার বা ম্যাগাজিনে রিফ্লেক্টেড হয় সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে একটু গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করতে হবে এবং সেগুলো তো পড়তে হবে অবশ্যই আমি বলবো যে পরিসংখ্যানের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে থাকব কনসেপচুয়াল ইকোনমিক্সের পার্ট ডিল করব না পিএসসির কোশ্চেনে কিন্তু এতটাই কোনো পরিবর্তন হয়নি যে আমি শুধু কারেন্ট ইকোনমি পড়ে যাব অর্থাৎ ট্র্যাডিশনাল পার্ট যেগুলো ল্যান্ড রিফর্ম গ্রিন রেভলিউশন স্পেশাল ইকোনমিক জোনের অবজেকটিভ কি দ্বিতীয় শিল্পনীতি প্রথম শিল্পনীতি গুরুত্বপূর্ণ না উনিশশো একানব্বই সালের শিল্পনীতি তাতে কি অবজেকটিভ ছিল এই সমস্ত কিছু যদি আমি অবহেলা করে যাই যেমন কি আরবিআইয়ের ফাংশান গতবারেও আরবিআইয়ের থেকে ফাংশান থেকে হয়তো প্রশ্ন আসেনি কিন্তু আরবিআই রিলেটেড কোশ্চেন এসছিল সেটা কারেন্ট টপিক থেকেই সিম্পল অ্যাব্রিভেশন দিয়ে জানতে চেয়েছিল অতএব এই জায়গাগুলো কিন্তু আমাকে পুরোটাই নজরে রাখতে হবে যেমনভাবে তথ্য নির্ভর প্রশ্ন আসছে একই রকমভাবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপরেও যে অর্থনৈতিক ঘটনাবলী ঘটছে তার উপরে প্রশ্ন আসছে তো কোন কোন এরিয়া তার জন্যও ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ একটু আগে যেমন বললাম এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট কত বা ভারতের ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ কত ডেট বলে দিল যে এই মাসে ভারতের কারেন্ট অ্যাকাউন্ট সিআরআর কত ছিল বা আরবিআই রেপো রেট কত ঠিক করেছিল বা বলে দিল ভারতে এখন ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ কত এই মাসে কত ছিল সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন আসতে পারে বা যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতে এখন জিডিপি গ্রোথ এত সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যেমন আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এরা ভারতের জিডিপি গ্রোথের প্রজেকশান করে এবং ইকোনমি এই সিচুয়েশান থেকে তারা অনেক সময় গ্রোথ প্রজেকশানকে কমিয়েও দেয় সেইখানে তারা কি চেঞ্জেস এনেছে কি কমিয়ে দিয়েছে সেই জায়গাগুলোকেও দেখতে হবে ম্যাডামের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা উল্লেখযোগ্য যেটা এই বছরের প্রশ্নপত্রে আসার সম্ভাবনা রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই সাম্প্রতিক ঘটনা তো প্রচুর ঘটেছে তো সেই সাম্প্রতিক ঘটনার মধ্যে প্রথম যে ঘটনাটা খুব পড়ে যাওয়া উচিত দ্যাট ইজ অ্যাব্রোগেশন অফ আর্টিকেল থ্রি সেভেন্টি তিনশো নম্বর ধারাকে যে প্রত্যাহার করে নেওয়ার একটা ব্যাপার এসছে সেই বিষয়টা একটু পড়তে হবে তারই সঙ্গে যেটা পড়া উচিত সেটা হচ্ছে
একদম পরীক্ষার প্রায় এক মাস বাকি এই সময়কালের মধ্যে আপনার সাবজেক্টে খুব ভালো স্কোর করার জন্য আপনার কি পরামর্শ থাকবে এই মুহূর্তে বলবো আর মোটামুটি এক মাস বাকি আছে নাইন ফেব্রুয়ারি পরীক্ষা সবার পরীক্ষা যাতে খুব ভালো হয় তার জন্য একটা শুভকামনা করব এবং সবাই প্র্যাকটিস করো এখনও এখন আর খুব বেশি ডেপথে পড়তে যেও না কারণ সময় যেহেতু খুবই কম শুধু কোয়েশন অ্যান্সার প্র্যাকটিস করো এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা জায়গা যে জায়গাগুলো বলে দিলাম যে যে চ্যাপ্টারগুলো থেকে মেনলি প্রশ্ন আসে সেই চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালো করে দেখো আর গত পাঁচ বছরের প্রশ্নপত্র একটু দেখে যাও তাহলে কারেন্ট ট্রেনটা বুঝতে পারবে কোন দিকে পিএসি প্রশ্নপত্র নিয়ে যাচ্ছে এইগুলো করলেই হয়ে যাবে ইকোনমিক্স নিয়ে স্যারের কাছে আসবো যে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ম্যাডামও যেমন পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে বলছিলেন যে খুব ক্লোজ অপশান দেওয়া হচ্ছে যেখানে মানে হয়তো অনেকগুলো অ্যাঙ্গেল থেকে চারটে অপশানকে বিচার করা যায় তো এই রকম আনসার করার ক্ষেত্রে ইকোনমিক্স আপনার কি সাজেশন থাকবে ম্যাডাম একটু আগে যে কথা বলেছিলেন আমিও একই কথাই বলবো পড়তে হলে পুরোটা পড়তে হবে কোনো টপিক যদি ছাড়া হয় সেটা পুরোটাই ছেড়ে দিতে হবে যেমন যদি বলি আমি ফিজিক্যাল ডেফিসিট রেভিনিউ ডেফিসিট এফেক্টিভ রেভিনিউ ডেফিসিট প্রাইমারি ডেফিসিট বাজেটের যে পার্ট এই জায়গাগুলো ডেফিনেশান পড়বো শুধু ডেফিনেশান পড়লাম অথচ গত বাজেটে এদের টার্গেট কত ফিক্স করা হয়েছে সেটা পড়লাম না সেটা করলে হবে না এবং ডেফিনেশান পড়ার সময় কী কী পার্সপেকটিভে সেই ডেফিনেশানটাকে রিপ্রেজেন্ট করা যেতে পারে সেই সম্ভাব্য সমস্ত রকমের পার্সপেকটিভকে মাথায় রাখতে হবে এবং পিএসসির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে দুটো অপশান ভেরি ক্লোজ থাকে এবং সেই অপশানটাকে যে সঠিকভাবে নির্বাচন করতে পারবে তার কারণ হচ্ছে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা এমন একটি পরীক্ষা যেখানে একটি অপশান হচ্ছে ফাঁদ পরীক্ষার্থী সেই ফাঁদে পা দেয় এবং নেগেটিভ মার্কিং অর্জন করে সেই নেগেটিভ মার্কিং অর্জন করার ফলে তার আর দেখা যায় যে সে ক্র্যাক করতে পারল না অথচ সে যদি সেই নেগেটিভ মার্কিং অ্যাভয়েড করতে পারত তাহলে হয়তো সে ক্র্যাক করতে পারত অতএব সবসময় প্যানিকড হয়ে কোনো লাভ নেই আমাকে কুল কাম থেকে কোয়েশ্চেনটিকে ভালো করে পড়তে হবে কোয়েশ্চেনটি অপশানগুলোকে ভালো করে পড়তে হবে কোন অপশানটি সঠিক উত্তর হতে পারে সেই বিষয়ে যদি ওয়ান পার্সেন্টও কনফিউশন থাকে তার হুরো না করে একদম শেষ মুহূর্তে শেষের দিকে যখন আমি সাফিসিয়েন্ট হয়তো স্কোর করতে পারছি না আমার মনে হলো সেই জাতীয় কোয়েশ্চেন তখন আমি আনসার করার চেষ্টা করব ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রেও ডাব্লিউ বিসিএস প্রিলিমিনারিতে ইকোনমিক্স যতটা ইম্পর্টেন্ট মেনের ক্ষেত্রেও ইকোনমিক্স ততটাই ইম্পর্টেন্ট বরং তার চাইতে বেশি তো সেক্ষেত্রে এই প্রিপারেশন প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রিপারেশন মেনের প্রিপারেশনের জন্য কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে প্রিলিমিনারি এবং মেনের ইকোনমিক্সের সিলেবাস প্রায় এক শুধু স্ট্যান্ডার্ড অফ কোয়েশ্চেনের ডিফারেন্স থাকে প্রিলিমিনারিতে একটু সহজ কোয়েশ্চেন থাকে এবং খুব বেশি হলে মডারেট যেখানে মেনে সহজ কোয়েশ্চেন যদিও বা দু হাজার উনিশের মেনে দিয়েছে সংখ্যাটা খুব একটা কম নয় মডারেট এবং টাফ কোয়েশ্চেনের সংখ্যাটাই মূলত বেশি থাকে সুতরাং প্রিলিমিনারি মেনে এবং মেন দুটো সাইমালটেনিয়াসলি প্রিপারেশান এখানে নেওয়া যেতেই পারে এবং যেখানে কনসেপচুয়াল পার্টের ওপর অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে না হলে কিন্তু ওই কোয়েশ্চেন আনসার করতে গিয়ে চারটি অপশানের মধ্যে ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি থাকবে ইন্ডিয়ান পলিটিক্স ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা কীরকম কতটা সহায়তা হয় প্রিলিমিনারির প্রিপারেশন মেনের ক্ষেত্রে কতটা সহায়ক ভূমিকা পালন করে অনেকটাই করে তার কারণ প্রিলিমস আর মেন্সে তো এরকম কোনো দেওয়াল নেই যে এই সাবজেক্টটা পুরোটাই প্রিলিমসের জন্য বা এইটা পুরোটাই মেন্সের জন্য খুবই রিলেটেড কিছু বিষয়গুলো থাকে তবে প্রিলিমস আর মেন্স আলাদা করে না ভেবে বিষয়টা যেন আমি খুব গভীরভাবে বুঝতে পারি সেটা আমাকে আগে মাথায় দিতে হবে আমি কোনো জিনিসটাই প্রিলিমস রিলেটেড পড়বো আর এই চ্যাপ্টারটা আমি মেন্স রিলেটেডভাবে পড়বো সেটা না করে একটা চ্যাপ্টার পড়বো সেটা ভালো করে পড়বো প্রিলিমসেও পারবো মেন্সেও পারবো এইভাবে ভাবা উচিত অনেকের ক্ষেত্রে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় যে বিষয়ের গভীরে না গিয়ে শুধুমাত্র এম সি কিউ কোয়েশ্চেন মুখস্থ করা বা প্র্যাকটিস করার উপরে তারা বেশি জোর দেয় এই এই এটা কতটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে ভালো স্কোর করার ক্ষেত্রে না শুধু এম সি কিউ করলে তো হবে না অবশ্যই এম সি কিউ করার আগে এম সি কিউটা তো আটকাবেই কিছু ক্ষেত্রে চর্চা করতে গিয়ে বুঝতেই পারবে তো সবার আগে পড়তে হবে পড়া না হলে তাহলে আমি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবো না না ভিত্তিটা না শক্ত হলে আমি তার প্রয়োগটা কিভাবে করব তো পড়তে অবশ্যই হবে তার জন্য অবশ্যই তোমার টেক্সট পড়তে হবে অবশ্যই সাবজেক্টটা ভালো করে জানতে হবে তবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করা হবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার প্র্যাকটিস তো অনেকটা অ্যাডভান্স স্টেজের পড়াশোনা প্রথম থেকে যদি কেউ প্রশ্ন উত্তর মুখস্থ করবো বা প্র্যাকটিস করবো ভেবে যাই তাহলে কিন্তু আমি পরীক্ষার হলে গিয়ে আমি কোনো জিনিসটাই আমার চেনা লাগবে না সবটাই অচেনা লাগবে আমরা বিগত ব
আবার মেনের ইকোনমিক্স কোয়েশ্চেন প্রিলিমিনারিতেও এসছে যেমন একজন সিভিল সার্ভেন্ট হতে যাচ্ছে সে গভর্নমেন্টের স্কিম তাকে একটু জানতে হবে সেই যেহেতু সে সেই স্কিমগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করবে তাকে জানতে হবে ভারতের বাজেট সিস্টেম সম্বন্ধে কর কাঠামো সম্বন্ধে কারণ রেভিনিউ অফিসার যারা হিসেবে রিক্রুটেড হবে সেই ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রশ্ন তাদের কাছে আসতেই পারে ভারতের জিডিপি জিএনপির ক্ষেত্রে জানতে হবে যেমন আমরা নিউজ পেপারে দেখছি গ্রোথ রেট কমে গেছে আনএমপ্লয়মেন্ট হাই সুতরাং বিভিন্ন ধরনের আনএমপ্লয়মেন্ট থেকে তাকে প্রশ্ন করতে পারে যেমন ছদ্ম বেকারত্ব কী বা ওপেন আনএমপ্লয়মেন্ট কী এই সমস্ত সংক্রান্ত অতএব প্রিলি মেন সমস্ত সাইমাল্টেনিয়াসি পড়াশোনা করতে হবে এবং কনসেপচুয়াল জায়গা যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে মাল্টিপল চয়েস আনসার করার ক্ষেত্রে সার্টেন লেভেল অব দি সে যেতে পারে তারপরে সে যেতে পারবে না তার কারণ যেই ক্ষেত্রেই সিভিল সার্ভিসে যেহেতু পরীক্ষা কোশ্চেনের অপশান এত ক্লোজ থাকবে দুটো অ্যাটলিস্ট দুটো এত ক্লোজ দেওয়া থাকবে সেখানে তার কনফিউশন তৈরি হতে বাধ্য রাইসের বিশেষজ্ঞ যারা এত বছর ধরে ডাব্লিউ বিসিএস এর পরীক্ষার্থীদের তৈরি করছেন ডাব্লিউ বিসিএস এর প্রতি বছর এত এত সফল মুখ তাদের সাহচর যে সাফল্য পাচ্ছে তাদের আলোচনায় এটা পরিষ্কার যে প্রিলিমিনারি মেন এবং ইন্টারভিউ আলাদা কোনো প্রিপারেশন নয় যে প্রিপারেশনটা শুরু হয় প্রিলিমিনারি পরীক্ষার বেশ কিছুদিন আগে থেকে সেটা সম্পূর্ণ হয় ইন্টারভিউ কোয়ালিফাই করার মাধ্যমে আমার একেবারে শেষ প্রশ্ন রূপক স্যারের কাছে যে ডাব্লিউ বিসিএস দু হাজার কুড়ির প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আর এক মাস বাকি রয়েছে আপনার সাবজেক্টে খুব ভালো স্কোর করার জন্য কি পরামর্শ থাকবে পরীক্ষার্থীদের জন্য নতুন করে নতুন করে কিছু পড়াশোনা আর নয় যা পড়াশোনা করা হয়েছে সেটাকে বারংবার রিভাইজ করা নিজেকে পুনর্মূল্যায়ন করা সেই সংক্রান্ত প্রশ্নকে আনসার করা যত সম্ভব প্র্যাকটিস সেট সলভ করা বারবার প্র্যাকটিস করা এবং যা যা পড়েছি সেটাকে রোজ রেগুলার বেসিসে চর্চা করে যাওয়া এরকম নয় যে আমি সাত দিন ইকোনমিক্স পড়ে গেলাম আগামী সাত দিন আবার আমি হিস্ট্রি পড়লাম বা ইন্ডিয়ান পলিটি পড়লাম বা জিওগ্রাফি করলাম সেরকম করলে কিন্তু আবার সেই ভারতীয় অর্থনীতির উপর ধুলো চাপা পড়ে যাবে অতএব রোজ প্রত্যেকটি সাবজেক্ট নির্দিষ্ট রুটিন করে সেটা দু ঘন্টা হলেও এক ঘন্টা হলেও প্রত্যেকটি সাবজেক্টকে চর্চা করে যাওয়া এবং অবশ্যই যে জিনিসটা আমরা পড়ছি সেই জিনিসটাকে মেমোরিতে যেন আমরা স্টোর করতে পারি অতএব আমাদের টোটাল যে সাবজেক্ট ইন্ডিয়ান পলিটি এবং ইকোনমি যেটাকে স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি অ্যাভয়েড করে কিন্তু এখানে কোশ্চেন আনসার করাটা কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট নয় স্টুডেন্টরা চর্চা করে না বলেই তাদের কাছে এই জায়গাটি সবচেয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়ায় হিস্ট্রি জিওগ্রাফির তুলনায় এমনকি অঙ্কের তুলনায় ওটা শক্ত হয়ে দাঁড়ায় কেবলমতো তারা চর্চা করে না বলে শুধু রিভিশন নতুন করে আর কোনো প্রিপারেশান নয় যা আমরা পড়াশোনা করেছি যা তথ্য সংগ্রহ করেছি তার ওপর বেস করে এই কটা দিন জাস্ট রিভাইজ করে দেওয়া স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরীক্ষার্থীদের এভাবে গাইড করার জন্য ম্যাডাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনারা দেখছিলেন ডাব্লিউ বিসিএস টোয়েন্টি টোয়েন্টি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান মিশন ডাব্লিউ বিসিএস টোয়েন্টি টোয়েন্টি সাবজেক্ট ওয়াইজ গাইডেন্সের এপিসোড ওয়ান যেখানে আমরা আজকে আলোচনা করলাম হিস্ট্রি জিওগ্রাফি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং ইকোনমিক্স আগামী দু হাজার কুড়ির প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশন যেটা শিডিউলড হয়ে রয়েছে নাইন্থ ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে তার কীভাবে প্রিপারেশন নেওয়া যেতে পারে কোন কোন চ্যাপ্টারের উপর বেশি গুরুত্ব দিতে হবে সেই সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা ছিলাম আমাদের গাইড করলেন রাইসের বিশিষ্ট শিক্ষক যারা বহু বছর ধরে ডাব্লিউ বিসিএস এর মতো পরীক্ষায় সফল ছাত্র ছাত্রীদের তৈরি করে চলেছেন আমরা পরবর্তী এপিসোড আগামী কাল একই সময়ে আগামী কাল আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে পরবর্তী এপিসোডে থাকব আগামী কালের সাবজেক্ট আমাদের ইন্ডিয়ান কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ইংলিশ মেন্টাল এবিলিটি এবং জেনারেল সায়েন্স এই চারটি সাবজেক্ট নিয়ে আমরা আগামী কাল আলোচনায় থাকব সাবজেক্ট ওয়াইজ গাইডেন্স নিয়ে ভালো থাকুন স্বপ্ন দেখুন স্বপ্ন দেখুন আপনি পথ দেখাবে রাইস নমস্কার